Добрый день, друзья! Сегодня у нас ветрено, но солнечно. И, в общем-то, ветер не холодный. Так, воду набираю ведро куром попить. Хорошо. Ветер с моря. Морем не пахнет. Я сегодня к Антону в гости на Нижний Садовую 107. А Антон Рудницкий. Ну, в общем, к нему в гости яйцо привез. А, друзья, я поговорил с Антоном, мы очень долго находился я у него в гостях, мы очень долго говорили, и надо сказать, что беседа у нас была такая интересная, что можно было поставить камеру, как говорится, и снимать, что было и предложено потом Антоном, но хорошая мысль приходит опосля, и потом, э, я не уверен, что многие готовы к этой беседе, но когда-нибудь мы договорились, что я приду к нему и сделаю эту запись, и вы послушаете наши э, диалоги, друзья. Вот. Ну а сейчас поеду в центр города. Я сейчас выезжаю уже крайний раз в Ейск, потому что мне надо скоро уже уезжать в Москву будет. Завершить кое-какие начатые дела. И на концерт еду в Москву выступление и на аттестацию друзья по концертной звукорежиссуре вот такие у меня планы ну еще там будет кое-что это вы потом узнаете в москве да жаль я сейчас подумал как бы <laughs> за травку бросил что мы говорили очень интересно но к сожалению я не могу Не поставил камеру на запись, было бы очень интересная беседа. Вот эта длина у нас будет 80. 80. Высота. Что-то тут липкое стояло там, что ли? Ну, на кухне, бывает такое на кухне. Это Высота. 72. Угу. И глубина 32. 32. И там внутри, сейчас еще посмотрю. Так, а здесь просто посуда, это для тарелок и для этих. Это значит тысяча, не помню сколько сказал он, тысяча. А это 2200, тот стол продолжения с той столешницей, которая была. То есть здесь тоже шкафчики. И вот эти вот шкафы. Если мне 250... Ну, как раз будет нормально. А сколько этот шкаф? 1800. 1800. И вот этого ширина еще. Вот этого ширина, он точно такой же, как, как тот. тот. Так полтинник, так 60. Поэтому. Так 60 с этим. Да. И по высоте он точно такой же. Точно да? такой же, да. Они в одном ряду. Только здесь столешница чуть другого цвета. Ну хорошо, но дело в том, что это... Я... Так надежно. Здесь ну, получается, думал, вот делаю, что например. вот так вот шурупы вышли с той стороны, а здесь у них просто шурупы вот в полках порезанных, но их заменят эти полки, что другие будут. Ну и здесь вот, ну так посудный шкаф вот посудный и вот этот вот напольный доска такая же высота, как у того у мойки или может быть даже чуть выше, если она накладывала сюда, нет, такая же. Вот, там точно такой же цвет. Ладно, в общем, 1200, 1800 и 2200. Но в любом случае это получается 5200, но должны подвинуться хорошо там на 4500, может быть. Вот такие пироги. Друзья, сегодня такой теплый ветер. Мне даже вот в этой моей шубейке ну, жарко, я даже шарф не надеваю, ни, ничего, не ни шапку, но просто вот... Думаю, что где-то плюс 13, наверное. Вот, честно слово, мне такое впечатление. Сейчас посмотрим мы на термометр, который на ларьке. 
Друзья, не верю своим глазам. 17 градусов тепла что-то сегодня. Вообще что-то так круто сразу стало. 12.23 время. 27 февраля. Ветерок, конечно, но теплый. 17 градусов. Конечно, мне в шум бежат. Да, друзья, единственное, что сейчас э -э, ветер, но он такой теплый, как вот обычно летом. И, в принципе, он ну, никак не влияет на самочувствие. Наоборот, даже хорошо. Можно сказать, что в свитере можно сейчас ходить, но просто люди по привычке еще в куртках. Потому что вот-вот было холодно. Но говорят, что это могут еще быть такие как бы мини заморозки рынок обошел полностью на другую сторону и сразу ветер поубавился значит ветер оттуда идет больше с той стороны здесь я сейчас уже редко когда прохожу ну тут бабушки торгуют всякой сеченой тыквами луком укропом щавелем для туристов такая улица толстолоп минтай скумбрия вот знаете друзья здесь вот э, в ейске и даже в станицах были такие серии магазинов в которых продавались мыло шампуни ну всю парфюмерию и вот здесь я забыл как она называлась эта серия но вот однажды они все исчезли повсеместно и в Ейске, и в Станицах что-то у них там не пошло. И я сейчас вот хожу, обошел рынок полностью, не заходя внутрь. Ни одного магазина, который бы продавал мыло, парфюмерию или там еще подобные вещи. Только вот магните можно купить, где есть специальный там косметик, магнитик. Вот. А такого магазина странно, что в основном только такие... Ну... Кафе, либо посудные, либо одежда спортивная в основном. Я вот целый круг сделал ради интереса. Ни одного магазина связано с парфюмерией и косметикой. Вот такие магазины есть, но они профессиональные, допустим, профи. И с той стороны они имеют свою собственную продукцию какую-то особую. То есть к общему ширпотребу косметическому не имеет никакого отношения. Там специальные краски, специальные лосьоны какие-то специальные вещи поэтому их относить к, к общей магазинам косметики вообще никак не получится там все только для парикмахерских салонов в общем я на богдана хмельницкого около магнита магнит магнит семейный гипермаркет Надо сказать, что я тоже здесь очень много вижу машин и японского производства праворуких. Вот хотя бы степ-вагон Honda. Вот когда я ехал на Дальний Восток, я хотел купить именно вот такой вот автобус. Вот тоже вот он, японец. Mazda Bonga. Рассматривал их. Но, к сожалению, такого там не было нормального по моим деньгам. Поэтому я купил себе Нисанчика. Сейчас я положу сюда продукты. А так вот просторненький автобусик. И высокий. Мне нравится, когда высоко расположен руль. Ты видишь через машину. Вот. Ну, два японца встретились. Праворуких. Вот так ветер сегодня ветер но теплый так а я в днс смотрю просто на плиты и здесь мне нравилась одна плита которая уже на 50 сантиметров то есть она небольшая у нас очень широкая а здесь это уже и здесь, по-моему, существует сверху и снизу, где-то подогрев был. Не помню. Ну, вот ну, короче, оказывается, здесь стояла плита, которая была с электрической духовкой сверху и снизу, но э, она была газовая. А здесь сейчас вот, вот такие 
существуют. Вот такие плиты существуют. Размеры их. Я просто думаю о том, как нам более компактно сделать кухню, и чтобы у нас все стало в сборе. И вот такие существуют. Вот. А то у нас прям такая широченная, доисторическая плита. Возможно, вот такой. Она занимает очень много места. Очень сильно выпирает и очень широкая. Вот темненькая, тоже неплохая. Электроподжиг. От сети свет. Понятно. Вот на что я обращаю сейчас внимание, чтобы кухню нам хорошую создать. Ну что, ребята, придется мне, наверное, с комиссионки добирать оставшуюся кухню, потому что она нам идеально подходит там, где мы хотим переставить, чтобы сделать комплект сразу со шкафами. Поэтому я сейчас иду просто, чтобы надо сейчас померить машине, как оно все войдет. Хочется уже, как говорится, приличное состояние кухонную область привести. Тогда можно будет уже и рецепты какие-то вам показать. Правильно я рассуждаю? И сразу Москва строилась. Короче, везу я шкафы с комиссионки дрова все вот эти буду собирать там конечно напогадили прежние хозяева там вырезы сделали то ли под газовую трубу то ли под что они там делали в общем испортили но буду ремонтировать делать в любом случае это дешевле чем покупать все это в магазине с нуля так что все очень замечательно ну Конечно, сегодня я это все делать не буду, потому что это долгая история. Там надо будет очень много что делать, включая также и перенос в другую сторону уже душевой кабины. Поэтому это не сейчас, а после поездки я начну этим заниматься. Вот смотрите, я сейчас зашел в пятерочку, да, купил. А вот этот сок продавался... Вот этот сок продавался как-то что-то по слишком по, по 56 или 64. Слушай, никто не, не дает мне говорить, всякие японцы. Вот, а сейчас он по 32 по акции. Очень вкусный сок, вот этот манго. Дети, дети мне любят. Масло, вот, допустим, у нас 129 рублей, но вот столько, 180 грамм, да? 82%. Сегодня 72% по акции за 82 рубля. То есть, ну... Учитывая жирность там на 10%, там 129, здесь 82 рубля. Все равно это очень выгодно, когда вот. Но надо всегда проверять. То есть подходите. Бывает даже, знаете, как бывает, вот сосиски ты берешь пачку, и они стоят там, допустим, 129 рублей, да? Оказывается, что вторая пачка бесплатная. Причем вот не всегда продавцы об этом сообщают. Вот мне интересует этот вопрос. Ты берешь пачку, они выбивают ее. По сути, они могут уже со спокойной душой одну пачку с прилавка уже брать в, как бы в счет магазина, либо вообще себе вот так вот выбить, да? Потому что по акции она будет вторая пачка бесплатно сосисок. Вот это все надо всегда контролировать. Подходить таким вот этим приборчикам, которые пикают и показывают цену, и надо обязательно у них проверять. Я так однажды тоже захожу, пельмени, допустим, столько-то стоят, да, там написано бирка, подходишь, они в два раза дороже стоят, оказывается, бирки там перепутаны или не на том месте стоят, это очень часто бывает, и не, причем это не случайно, а бывает порой специально. И товар, который занижен по акции, всегда стоит не на тех полках и даже утоплен туда в полке и не доставлен. Но, допустим, масло, которое дороже, оно стоит на первом ряду, его хорошо видно, а вот это приходилось рукой туда залезть и вытащить это масло, которое по акции. Вот так вот бывает, друзья. Вот они все вставляются, ножки. Сюда вот такая вот полочка. Ладно, буду выгружать на такой телеге. Отвезу стол. Ну все, все отнес павильон, отвез, перетащил всю эту мебель. Вот. Потом после приезда я уже буду делать... 
все остальное там. Кухонную утварь. Столик и все такое прочее. Здесь нужно ремонтик делать. Вот. Да. Вот такие пироги. И такой стол со шкафчиками. С этой с плитой разделочной. Ну все, пожалуй. Все, пожалуй, друзья. Вот так вот потихонечку обрастаем мебель кухонной хотя бы. 17 градусов тепла. Почти лето. Ну ладно, друзья. Пока, пока.